அன்பு செல்வங்களுக்கு வணக்கம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் யூனிட் லெட்டர்ஸ் நோ லெட்டர்ஸ் நோ அப்படின்னாலே கிராமர் இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிராமரில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரியா கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏதோ ஒன்று தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அது புரியுது உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் கண்டினியூஸ் இது வந்து வேர்ப் டென்சஸில் இது ஒரு கேட்டகரி சரியா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் எ கேட்டகரி ஆஃப் வேர்ப் டென்சஸ் ஹியர் வி வில் சி த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சரியா யூ ஆல் நோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் தோஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் அப்படின்னு சொன்னால் கோ அல்லது கோஸ் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சப்ஜெக்ட் ஆனது ஹீ ஷீ இட்டாக இருந்தால் வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணி எழுதணும் இல்லையா அதுதான் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக ஐ வி யூ தே இது எல்லாத்துக்கும் நார்மல் வேர்ப் ஒன் வேர்ப் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணால் போதும் கோனா கோ கம்னா கம் சிட்னா சிட் அதோட வேர்போட எஸ் சேர்க்க வேண்டியதில்லை அதுவே ஹீ ஷீ இட் சிங்குலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்கிற சப்ஜெக்ட் அதாவது முன்னாடி வரும் இல்லையா பேர் அந்த பேர் சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருக்குது ஒருமையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் இது வந்து ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் இல்லையா பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது ஏற்கனவே முடிஞ்சு போனது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் எழுதுவோம் இப்போ கோ அப்படின்னா வெண்ட் கம் கேம் சிட் சாட் நிறைய இது எப்படி வரும்னா ஈடி ஆட் மா ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் வாக் வாக்ட் ப்ரே ப்ரேட் ப்ளே ப்ளேட் சரியா இந்த மாதிரி வரும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் ஃபார்ம் அதாவது கோனா வென்ட்டு சிங் சாங் இந்த மாதிரி மாறியும் வரும் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கான் கோ வென்ட் கான் சரியா சிங் சாங் சங் ஓகேவா இந்த மாதிரி மாறி வரும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னு சொன்னால் வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி நம்ம வேர்பு ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வேர்போட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஆட் பண்ணணும் இங் ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணோன்னா அதுதான் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் இப்போ நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அது கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஒர்க்கோ சொல்கிறது என்ன ஆகிட்டுருக்கு அந்த செயல் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் இதுதான் வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வேர்ப் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் த்ரீ ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் சரியா இப்போ நம்ம லெசன் கொள்ள போகலாம் த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் இஸ் யூஸ்ட் இன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வித் ஆக்சிலரிஸ் வாஸ் அண்ட் வேர் கம் லெட்டர்ஸ் யூஸ் இட் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆம் ஈஸ் ஆர் அந்த ஆக்சலரிஸ் கூட நம்ம வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணி படித்தோம் இல்லையா ஆம் ஈஸ் ஆர் ஐ வந்த ஆம் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் ஹீ ஷீ இட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸ் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணியிருப்போம் யூ வி தே ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் போட்டு ஏ ஆர் இ ஆர் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணியிருப்போம் இதுதான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சரியா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கறது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே வேர்போட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஆட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா இப்போது இதுக்கு ஆக்சலரி அதாவது பி ஃபார்ம் வேர்ப் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா வாஸ் வேர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறது வாஸ் அல்லது வேர் அப்படிங்கிற ஆக்சலரிஸோட ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் அதாவது வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜியை ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் புரிஞ்சுதா இப்போ எப்படின் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஐ அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வாஸ் கோயிங் டு ஹோம் இப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக இருந்தால் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹோம் அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் ஆம் கோயிங் சரியா இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வாஸ் கோயிங் ஐ வாஸ் கோயிங் டு ஹோம் நான் வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தேன் அதாவது கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு போய் கொண்டிருந்தேன் பாஸ்ட்டு அதாவது முடிஞ்சு போன வி
நாங்கள் வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தோம் தே வேர் கோயிங் டு ஹோம் அவர்கள் வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள் என தே அவங்க சரியா அடுத்து பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஹீ ஷீட் தான் எப்பொழுதுமே ஸ்பெஷல் ஐயும் ஸ்பெஷல் தான் ஹீ ஷீட்டும் ஸ்பெஷல் தான் ஹீ ஷீட் வந்துச்சுனாலே இஸ்ஸுங்கிற மாதிரி தான் எல்லாமே வரும் ஒன்று வேர்போட எஸ் சேர்க்குற மாதிரி வரும் இல்லைனா இஸ் வரும் இல்லைனா வாஸ் வரும் எஸ் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹீ வாஸ் கோய் டு ஹோம் அவன் வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தான் ஷீ வாஸ் கோயிங் டு ஹோம் அவள் வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தாள் இட் வாஸ் கோயிங் டு ஹோம் அது இட்டுனா அது வீட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தது அது ஒரு அனிமலாக கூட இருக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹீ ஷீ இட் எல்லாத்துக்கும் வாஸ் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் யூ வி தே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ப்ளூரல் நம்ம என்ன பண்ணோம் வேர் கோயிங் டு ஹோம் வேர் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் இதுதான் காமன் ஃபார்முலா ஒரு சப்ஜெக்ட் அதோட வாஸ் அல்லது வேர் ப்ளஸ் வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி அந்த சப்ஜெக்ட் ஹீ ஷீ இட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வாஸ் வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி அதுவே யூ வி தேவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வேரோட வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஐங்கிறது ஸ்பெஷல் கேஸ் ஐ வாஸ் இங்கே அதுவே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஐ ஆம் சரியா இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் கீழே கிவ் த கரெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் ஃபார் ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐ வாஸ் ரீடிங் த போயம் ஐ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆக்ஸில் அது என்ன போட்டிருக்கோம் பி ஃபார்ம் ஒர்க் வாஸ் போட்டிருக்கோம் ரீட் ரீடிங் அதாவது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்குறதுன்னு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரீடிங் த போயம் சரியா இப்போது செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தே டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் வேர்ப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ ரைட்டுக்கு என்ன வரணும் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரியும் வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் வேர்ப ரைட்டு ரைட்டிங் த போயம் ஓகே இப்போ தே வந்திருக்கு ஸோ தே வந்தால் என்ன போடணும் வேர் தே வேர் ரைட்டிங் த போயம் புரிஞ்சுதா அவர்கள் பாடல் எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் ஸோ தே வேர் ரைட்டிங் த போயம் அடுத்து இட் இட் டேஷ் டு டெல்லி கோ அப்படிங்கிற வேர்ப் கொடுத்துருக்காங்க கோக்கு கோயிங் இட் வந்திருக்கிறதுனால ஹீ ஷீ இட் வந்தால் வாஸ் போடணும் ஸோ இட் வாஸ் கோயிங் டு டெல்லி அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஷீ டேஷ் ட்ரா எ பிக்சர் ட்ரா அப்படிங்கிற வேர்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராக்கு ட்ராயிங் ஷீ வந்திருக்கிறதுனால வாஸ் ட்ராயிங் ஷீ வாஸ் ட்ராயிங் எ பிக்சர் புரிஞ்சுதா ஸோ வாஷ் ஏன் போடுறோம் வாஷ் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா அங்கே ஹீ ஷீட் வந்தால் என்ன பண்ணோம் வாஸ் தான் போடணும் ஸோ வாஸ் ட்ராயிங் எ பிக்சர் அவள் படம் வரைந்து கொண்டிருந்தாள் வி அடுத்தது வி டேஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வி வந்திருக்கிறதுனால வேர் வி வேர் ஈட்டிங் ஃப்ரூட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள் ஹி டேஷ் வாட்ச் மூவி ஹி வாஸ் வாட்சிங் மூவி செவன்த் ஒன் யூ டேஷ் மேக் லன்ச் யூ வேர் மேக்கிங் லன்ச் இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் ஹி ஷீட் வந்தால் ஐ வந்தால் வாஸ் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணி எழுதிடுங்க யூ வி தே இது மூணு வந்துச்சுன்னா டபிள்யூஇஆர்இ வேர் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போது எதுப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அட் சம் பாயிண்ட் இன் த பாஸ்ட் அட் சம் பாயிண்ட் இந் த பாஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட முடிஞ்சு போன ஒரு நேரத்தில் காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இறந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் மை ஹோம் ஒர்க் அட் ஃபைவ் பிஎம் எஸ்டர்டே நேற்று நடந்த விஷயந்தான் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் தெரியுது ஆனால் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் புரியுதா ஐ வாஸ் ரைட்டிங் மை ஹோம் ஒர்க் எத்தனை மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு நேற்று ஆனால் ஸோ நேற்று முடிஞ்சு போன விஷயம் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடக்குது அப்படின்னா அது நடந்துட்டு இருந்ததை சொல்கிறோம் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் மை ஹோம் ஒர்க் அட் ஃபைவ் பிஎம் எஸ்டர்டே நேற்று நான் அஞ்சு மணிக்கு ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி பேரலல் ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது சமமாக ஒரே நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நாம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வாட் வாஸ் யுவர் பிரதர் டூயிங் தென் வென் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் மை ஹோம் ஒர்க் ஹீ வாஸ் வாட்சிங் டிவி ரெண்டு விஷயங்கள் ஒரே சமயத்தில் நடக்குது அதை நாம் சொல்லும் பொழுது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் என்னோட ஹோம் ஒர்க்கை எழுதிட்டு இருந்தப்போ என்னோட தம்பி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தான் ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் பேரல ஆக்ஷன் சொல்லும்
பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஒரு புரியும் எஸ் வென் ஐ என்டர்டு ஹிஸ் ஹவுஸ் ஹிஸ் மதர் வாஸ் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் ஆமாம் நான் வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க அம்மா என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் வீட்டில் என்ட்ர் ஆனப்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் வீட்டில் என்ட்ர் ஆனப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இன்டரப்டட் ரெண்டு விஷயங்கள் இன்டரப்டட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட் நடந்த விஷயத்த சொல்லும் பொழுது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இனிமேல் வரக்கூடிய எக்ஸசைஸில் நீங்களே ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க ரைட் வாட் தே ஆர் டூயிங் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எஸ்டர்டே நேற்று அவங்க அஞ்சு மணிக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்போது கொடுத்துருக்கிற எல்லா சென்டென்ஸ்லேயுமே பின்னாடி ஃபைவ் ஓ கிளாக் எஸ்டர்டே அப்படிங்கிறது வர்ற மாதிரி தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நேற்று அஞ்சு மணிக்கு நடந்தது சரியா ஐ டேஷ் கிரிக்கெட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இன்றைக்கி நடக்கிறதா இருந்தால் ஐ எம் பிளேயிங் கிரிக்கெட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் பட் இது நேற்று நடந்தது ஸோ பாஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஐ வாஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் மை மதர் வாஸ் வாட்சிங் டிவி மதர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஷீ ஒருத்தவங்க தான் ஸோ மை மதர் வாஸ் வாட்சிங் டிவி தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் வி வேர் ஈட்டிங் மேங்கோ நாங்கள் எல்லோரும் மாம்பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் நேற்று அஞ்சு மணிக்கு ஓகேவா ஃபோர்த் ஒன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர் ரைடிங் தேர் பைசைக்கிள்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் தே அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தே நான் என்ன வரணும் வேர் தே வேர் ரைடிங் தேர் பைசைக்கிள்ஸ் என்றைக்கி நேற்று அஞ்சு மணிக்கு ஓகேவா எஸ்டர்டே ஃபைவ் ஓ கிளாக் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மோகன் டேஷ் ஏ லெட்டர் மோகன் வாஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எஸ்டர்டே ஸோ வாஸ் ரைட்டிங் மோகனுங்கிறது ஒருத்தவங்க ஹி ஸோ வாஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த பெல் டேஷ் லவுட்லி த பெல் அப்படிங்கிறது இட்டு நான் சிங்குலர் ஸோ த பெல் இட்டு த பெல் வாஸ் ரிங்கிங் லவுட்லி ஓகேவா புரிஞ்சுதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சி அண்ட் ரைட் வாட் தே வேர் டூயிங் நல்லா அந்த படத்தை பார்த்துக்கோங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் இது ஆக்சுவலாக என்னது பேரலல் ஆக்ஷன்ஸ் ரெண்டு பேர் ஒரே சமயத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் சரியா வைல் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் ஹீ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் நான் எழுதிட்டு இருக்கிறப்போ அவன் தூங்கிட்டு இருந்தான் சொல்கிறோம்ல வைல் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் ஹீ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வைல் த பாய் வாஸ் பிளேயிங் த கேர்ள் வாஸ் ரீடிங் அந்த குட்டி தம்பி என்ன பண்ணிட்டுருக்க அந்த பையன் விளையாண்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ண அந்த கேர்ள் வந்து புக்கு ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வைல் த பாய் வாஸ் பிளேயிங் த கேர்ள் வாஸ் ரீடிங் அடுத்து பாருங்கள் வைல் மை மதர் வாஸ் குக்கிங் மை ஃபாதர் வாஸ் கட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் எங்கள் அம்மா சமைச்சிட்ருக்கும் பொழுது எங்கள் அப்பா காய்கறி நறுக்கி கொடுப்பாங்க அப்போ கொடுத்தாங்க சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ மை மதர் வாஸ் குக்கிங் வைல் அட் த டைம் மை ஃபாதர் வாஸ் கட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது மை ஃபாதர் வாஸ் சாப்பிங் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ புரிஞ்சுதான் ஸோ அட் சம் பாயிண்ட் இந்த பாஸ்ட் கொஞ்சம் அதாவது நடந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இறந்த காலத்தில் நடந்த விஷயத்த சொல்லும் பொழுதும் அல்லது ரெண்டு ஒரே மாதிரி பேரலாக நடக்கக்கூடிய செயல்கள் இதுவும் நடக்குது இதுவும் நடக்குது அப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்ததை சொல்லும் பொழுதும் அதே மாதிரி அவங்க அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் இதை பண்ணேன் இன்ட்ரப்டட் ஆக்ஷனாக இருக்கும் பொழுதும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் அல்லது வேர் ப்ளஸ் வேர்ப் ஒன் ஐஎன்ஜி இங்கே சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஐ ஹி ஷீட்டாக இருந்தால் வாஸ் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் அதே சப்ஜெக்ட் வி யூ தே இந்த மாதிரி ப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வேர் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணோன்னா ஓகே சரியா தேங்க்யூ